Hey guys, welcome back to my channel. <笑>大家好，今天欢迎回来。我们今天聊一个面试的另外一个重要的、比较难回答的问题。那当然了，开场是英文。嗯，因为看到很多频道都在说英文，咱们也是留学生，虽然是老留学生，但是咱们也得来两句洋文，所好像看起来比较高大上的样子。OK。Okay, guys, welcome back to my channel. So today we're going to talking about another important interview questions. That is, why should I or why should the company hire you? 为什么我们公司或者为什么我们要聘你？哎，有的人听到这个问题可能就懵了啊。当听到这个问题的时候，可能绝大部分来讲有两个情况，一个就是因为我是最好的，我是最好的人选，所以要雇我。第二个就是我比别人强，没错，这样回答都是对的，但不能太赤裸、太明显。今天我们就来聊一下，怎么样更好的回答这个问题，希望能够给你的面试带来一些帮助。最主要的，我们要分析一下他背后，背后的原因就是说，他问这个问题主要的目的是他们招聘你或者面试你的主要的目的之一，也就是说要看看你的反应。然后很直白的抛出来，看你怎么去解释。当然，也是要想听你怎么去夸自己。那无非你要从这几下几个点来回答。第一个要，要首先你要抓住一个主要的目的，要说服面试官。说服面试官怎么样说服呢？如果在说服的过程中，你能跟他互动交流，那就更好了。因为面试是两个人的事，如果有来回的语言互动交流，那是更好的，会留下更深刻的印象。那如果不能，我们首先要讲怎么去说服。说服有这么几个方面：第一，你可以阐述从文化方面，你了解公司的文化，你怎么样能够自身的经验结合公司的文化能够契合；另外一个就是你的技术、你的经验、你的才能能够匹配这个职位；第三个，让他们想办法让他们知道，他们聘了你是一个聪明的决定。那具体怎么做呢？无非有两种情况，第一种你是有很多年工作经验的，你在这个岗位上你干过类似的，那你要怎么解决？如果想要与众不同，建议你提前做好一张 PPT 或者提前做好一张表格，上面是分析你的能力的和你的经验的。那我们都听过一个叫 SWOT SWOT 的分析，对不对？你要分析自己的经验，根据自己的流程。Swap 就是 strength, weakness, opportunity, threat. 当然 threat 要少提，所以用 swap 来做一个识字的表格，拿着，然后你告诉他们，根据我这么多年的经验，我列出了以下是我有哪些方面是可以提高公司的效益，可以提高公司的，为公司节省资金。节省开支，或者另外一个能解决公司目前所存在的问题的，等等等等，把这些阐述一遍，相信你肯定能够回答好这个问题。另外一个就是要用到我们之前回答过的一个叫什么 STAR 面试法，就是 Situation Task Action Result， 讲一个比较详细的故事。我在这个公司工作多年，我所积累的经验能够解决。类似怎么样怎么样的问题？那既然我我过去能解决这样的问题，而且通过我自己的努力，并且跟团队合作，更好的解决了问题，为公司省了多少多少钱，为公司提高了多少多少效率，那我深信过去能做到的事情，我将来遇到类似的问题，我一定有信心能够解决好。当完美的回答。第二种情况就是你是刚毕业。那就不要用那个 SWOT 来分析了，因为没有相关的经验，没有太多的干货拿出来，那只能是只能是硬讲讲什么呢？分析自己的潜质，分析自己的能量。这里教大家一招，我们毕业以后可以在网上做一个免费的测试，测试你在哪方面具有 potential 的才能。比如说，我认识的一个叫 Success Founder， 或者是。Performance benchmark， 你有了这些东西以后，就 ，anyways 有一个证据，你要拿着，告诉面试官，我在网上做过这么样一个，或者我找专业的培训机构、咨询机构做过这么样一个测试
。那根据他们的数据显示，证实我有这方面、这方面、这方面的潜能。记住，你这个结果越有权威性越好。如果你真的不知道你自己适合什么，那我们可以聊一聊。B， 另外一点就是你要。拿出来你会的软件，或者你会的比较擅长的一些办公软件也好，专业软件也好。比方说，你对 Excel 特别棒，你的 Excel 能做出来红，你 Excel 能做出来编程等等等等。你可以举个例子，我在学校的时候，我们上课用 Excel， 我跟班上的同学一起怎么怎么样，做出了一个怎么怎么样的解决方案，那让老师和大家都很高兴，然后再。是很短的时间内完成了怎么怎么样的作业，想到了另另外的途径解决怎么怎么样，这就是很好的一个回答。那另外，如果你是比如说我是学 data analysis， 你就可以说我们用 SaaS， 我会用 SaaS 操作解决大数据方面的搜集大数据，然后清理数据，然后编出，然后组织分析数据，得出一些结论。通过这些数据，我们能写出报告怎么怎么样。如果用 SaaS 或者用 Rapid Manner。等等等等，用这个软件描述你的技能，当然前提你要找到这个工作职位是需要这个软件的，是需要一些相关的，你才找相关的软件。面试者一听，哇，你对这个很专业，那我们这个职位又要求有这个软件操作，所以呢，你会留下更深刻的印象，那你离成功就更近了一步。好的，今天就跟大家聊这么多，我们下期接着聊。今日挑战问题，你期望的薪资是多少？我们下期。再见，记得订阅我的频道，好好好生。